Hello, everybody. This is me, Maggie. I'm going to be your teacher today. This is class 13. Okay, we're going to start correcting your homework. Yes? This was part of your homework, your handout, animal fact files. We're going to correct your homework now. Yes, so take your hands out so we can correct it. Very good. So let's see. This is your hands out. So you have to read the fact files and then write two texts and finally draw the animals. Very good. So we're going to write two texts. This text is about elephants and this one is about a parrot. Yes? Be careful. If this text is about elephants in plural, we're going to use some special words. But this one is about a parrot. So we're going to use a different type of word. Yes, this is plural and this is singular. Excellent. Okay, so let's see. We're going to start with the country. Well, Africa is a continent, but it's where they come from. So, let's see. ¿Cómo empezamos el texto? In this case, we write elephants, si es de donde vienen, que es el lugar, this is the place where they come from. So, we say elephants are from Africa. Good, excellent. Now, we have adjectives to describe elephants. When we have adjectives, decimos como son, porque estamos describiéndolos. So, since this is plural, elephant, we use they para referirnos a los elephants. They are, because it's plural, because it's they, they are very big and gray. Excellent. Now, we're going to talk about abilities. We have two abilities, to walk and run, and two things that they can't do, swim and fly. So, Again, they can, because it's an ability, walk, wait, walk and run, good. Y ahora vamos a pasar a las cosas que no puede hacer. ¿Qué conector usamos acá? Good, but... They can't swim. Y acá qué palabrita especial va. No hace falta que escriban todo el texto en el chat, chicos. ¿eh? Por ahí pueden ir escribiendo solamente las palabritas que yo les pregunto, porque total esto ustedes ya lo hicieron de tarea en casa. And run, but they can't swim or fly. Good. Excellent. Now we're going to talk about the body. Four short legs, a long trunk, really big ears, small ears, no tiene. So, they, que usamos? Have got or has got? Con they. Esto lo pueden poner en el chat. They, they, very good. They have got. Four 
short legs and a long trunk. Y ahora, como tenemos algo que en realidad no tienen, vamos a hacer otra oración, ¿sí? Porque estamos poniéndolo en oposición, en forma contraria a que tienen orejas grandes. Lo de que no tienen orejas pequeñas. So, they haven't got small ears. They've got really big ears. Good, excellent. Now, second text, a parrot. We're going to start the same way. Where they come from. So, A parrot, como es singular, ahora ponemos comes from the USA. Body. Miren, igual que en el anterior, tenemos four legs, no, two short legs. Ya sabemos cómo armamos esta estructura. A strong beak. Yes, a strong beak, pico, and colorful wings. Wings son alas. So, como estamos en singular, ¿qué usamos para hablar del animal? Good, it. It hasn't got four legs, dijimos. It has got two Short legs. Now, vamos a seguir diciendo lo que tiene del body, yes? It has got a strong beak and colorful wings. Alas coloridas. Very good. Now, we're going to talk about The way they look, how they look like, with adjectives, yes? And other characteristics, like they are clever. So, vamos a decir como son. Ah, como es, porque es uno solo, estamos hablando. It is. Vamos a agrupar primero... Las de los colores, ¿sí? Yes? It is blue, red, and yellow. Vamos a poner otra oración para que no queden tantas en una misma. It is, ahora vamos a poner estas dos características primeras. Small and clever. Y ahora miren, tenemos ugly y beautiful, que son opuestos. Entonces, como tenemos que no es ugly, que es beautiful, hacemos la estructura que les dije antes. It isn't ugly. It's beautiful. Very good. Now we're going to talk about abilities. We have fly and talk, and they can't, but they can't swim or fly. So, they can fly and talk, but, very good, they can't Swim, ¿cuál iba acá? Cuando enumeramos las que no puede hacer. Good, or climb. Excellent, very good. 
So you can correct your text with green. Yes. And you write corrected in class. Yes. Very good. Well done. Okay, in today's class, we have this word. Let's see. Wait a bit. Class 13. Yeah, yeah, here. Class 13. So, we're going to start with this handout. A story about... ¿Se acuerdan que ya hicimos uno parecido? Que era a story about... Y era el number one. Lo hicimos hace un par de clases. Estos handouts, que se llaman a story about, después cuando nos veamos los vamos a pegar en una carátula separada, ¿sí? que es de stories, de historias. Así que si pueden, peguenlas en hojas separadas para después pues, los ponemos en otra carátula. ¿sí? Los que son de a story about. Ok. Handout, a story about. Miren, el formato de esta fotocopia, de este handout, es igual, súper parecido que el que ya hicimos. Igual. We have pictures, yes. ¿Se acuerdan que en las pictures teníamos nouns? Nouns, que eran sustantivos, cosas. And we had actions, acciones, verbs. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ir viendo qué más tenemos. We have the text. We have to complete the text with the words. And then, vamos, we're going to choose the best name for the story. Vamos a elegir el nombre de la historia. Let's see, we're going to read the title. Read the words and look at the pictures in the word bank. This is the word bank. Read the story and choose a word from the box. Yes, for the story. Write the correct word next to the numbers from 1 to 6. There is one example. There is one example, yes? Example es el ejemplo. La palabra es la de abajo, ¿sí? No esta, esta no. Quieren la tacha. Family es el ejemplo, yes? So, vamos a ver primero las palabras que tenemos antes de ir a la historia. Let's see. We have two Plural nouns. Two plural nouns. A ver, ¿alguno escri ¿puede escribir algún plural noun que esté en el, acá en el chat? Plural nouns. Si es un plural, ¿cuál puede ser? Excellent. We have ducks, the plural noun, and windows. Yes, plural nouns. Then we have three verbs, three verbs, tres verbos. A ver, pueden, no escriban los tres, si quieren escriban verbos que encuentran, a ver si encontramos los tres verbos, three verbs, o escriban los tres si quieren, pero es por si no llegan a escribir. Three verbs. Good, we have eat, miren acá el chico está comiendo una sandía, eat, es el verbo comer. Then we have jump. Jump. Saltar. Good. And good. Dancing. Very good. Now, a word. Vamos a buscar acá. A word that talks about the weather. What's the weather like? Les preguntamos a veces en clase. What's the weather like? What word is about the weather here? Today is good. Sunny. Sunny habla del weather. Excellent. Está soleado. Del clima. Weather. Now animals. We have animals here. Yes, apparently we have one animal. Yes, well, two animals because it's plural. Ducks. These are animals. The ducks. Now, we have food, comida. Only food, ¿sí? No el verbo comer. Comida, comida. ¿Qué se puede comer acá? Very good. Está súper obvia esta. Cheese, queso. 
I love cheese. Good cheese. Food. This is food. Comida. And we have a feeling. What is a feeling? ¿Saben lo que es un feeling? Es un sentimiento. Very good. Algo que sentimos. ¿Y cómo podemos sentirnos acá? Es la que nos falta. Very good. Sad. Yes? Sad is a feeling. Ok, very good. Bueno, ya estudiamos un montón estas palabras, así que vamos a pasar a resolver la historia y poner las palabras en donde corresponden. Ok, let's see. Remember that this is an example. Sí, la primera estaba de ejemplo. My family and I sometimes go for a picnic. We like going to the countryside when the weather is mm -mm -mm and hot. The weather is mm -mm -mm and hot. Ya dijimos una palabra que era del weather. Excellent. Sunny. Sunny and hot. The weather. Our car mm -mm -mm, are always open. Our car mm -mm -mm, are always open. Let's see. Something that is open. Algo que está abierto. Y tenemos are, o sea que es en plural. So, si es un plural y es algo que puede estar abierto. Excellent. Windows. Our car windows. Our car windows are always open. Excellent. Las ventanas del auto. Look, my yellow hat is flying out. I feel mm -mm, now. I love my new hat. Bad luck. Very good. So, parece que se le voló el yellow hat. El protagonista. No, I feel... Mm, mm, no, dice. I feel... Dijimos que había un sentimiento, a feeling, en las palabras. Very good. I feel sad now. I love my new hat, but luck. We love sitting by the river and having a big lunch. We love sitting by the river and having a big lunch. Un gran almuerzo. Yes, sitting by the river. Sentados al lado del río. Yes, we love sitting by the river and having a big lunch. I always... Mm -mm, all the watermelon. I always... Mm -mm, all the watermelon. What is watermelon? It's a fruit. Excellent. Sandía. So, ¿qué es lo que se puede hacer con la sandía? Acá necesitamos una acción que hacemos always. I always... Excellent. I always eat all the watermelon. And dad sometimes gives a part of his sandwich to the... Mm -mm -mm. They are happy. So, he said that sometimes gives a part of his sandwich to the... Mm -mm -mm. Le da una parte de su sándwich a... Mm -mm -mm. Pero tenemos they are happy. Ellos están felices. So, it's a plural noun. ¿A quién le pueden dar los sándwiches? En plural. Excellent. To the ducks. After that, we usually go to the river to swim. To swim. Today, I see something yellow in the water. I see something yellow in the water. Veo algo amarillo en el agua. I mm -mm, into the river to get it. It's my hat. Fantastic. I mm -mm, into the river to get it. Yo mm -mm, 
adentro del río para agarrarlo. ¿Qué puedo hacer? Excelente. I jump into the river to get it. Salto al agua, al río, para buscarlo. It's my hat. Fantastic. Very good. Now we're going to do the following exercise. Now, choose the best name for the story. Tick one box. ¿Se acuerdan cómo hicimos la otra clase? Fuimos viendo todas las opciones para ver cuál podría ser y cuál no. So, let's see. A picnic by the sea. A picnic by the sea. Bueno, acá habla que van a un picnic, pero dice by the sea. Y acá teníamos by the river. By the river es el al lado del río y by the sea es del mar. So, mm, no puede estar. Ducks in the garden. Ducks in the garden. La historia se trata sobre ducks in the garden. Toda la historia se trata sobre patos que están en el jardín. Mm, no. The yellow hat. The yellow hat. La historia habla del sombrero amarillo y cómo se siente el protagonista cuando lo pierde y cómo lo encuentra. Yes, good. This is the correct option. The yellow hat. Now, complete the title of the handout with the name you choose. You chose, sorry. El nombre que elegimos ya. With the name you chose. So, we're going to write here a story about... ¿Cómo era el título? The Yellow Hat. A story about the yellow hat. Excellent. Well done. Very good. De nuevo, como lo hicimos juntos y lo corregimos, pueden poner corrected in class, yes, con la pizera verde. Well done. Okay, now we're going to work with another handout. Yes, vamos a trabajar con otro handout, otra fotocopia. Se llama Speaking Practice. Miren, en el aula virtual la tienen acá, Handout, Speaking Practice, Picture Description. Yes? Bueno, acá ustedes seguramente ya la bajaron antes para imprimirla o copiarla. And we have it here. Handout. Speaking practice, picture description. Y miren lo que tiene. Remember. Yes? So this is super important. Ok. Vamos a hacer una práctica para el examen de speaking. Que es el que ustedes tienen que hablar. ¿Sí? En esta parte hacemos picture description. Vamos a describir la imagen. ¿Sí? So, cuando vamos a describir la imagen, tenemos que saber de qué hablar. Porque a veces por ahí no se nos ocurren cosas. Pero ahora que nosotros les enseñamos qué decir de cada imagen, o qué pueden decir, ustedes ya cuando tengan una imagen, van a saber de qué pueden hablar. ¿sí? Miren lo que les cuento. Por ejemplo, we have... Voy a leer los títulos, ¿sí? Number one. General idea, introducing the topic. Primero, hablamos de una idea general que dice de qué se trata la imagen, ¿sí? O sea, primero hablamos, como decir, de qué es la imagen y qué podemos ver en la imagen. Number two, position of things, use prepositions of place. Position of things. Use prepositions of place. Vamos a usar preposiciones de lugar. Para usar preposiciones de lugar tenemos que decir dónde están algunas cosas. La posición que tienen. Si algo está arriba de algo, al lado, entre. ¿sí? Entonces cuando hablemos de la foto, primero 
decimos de qué es la foto, qué es lo que podemos ver, y luego vamos a decir preposiciones, como punto 2, ¿sí? Cosas que podemos decir dónde están. And number 3, describing people. Describir a la gente o a los animales que haya en esa imagen. Con acciones, por ejemplo, lo que están haciendo. Adjectives, que sería describirlos the way they look like, cómo se ven. Si son grandes, chicos, lindos, feos. ¿sí? And clothes, hablar de la ropa y el color de la ropa, el color del pelo. ¿Yes? Lo, cómo es el cuerpo, que tienen, que no tienen, they've got legs, arms, cosas que podemos decir cuando describimos una imagen. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a analizar esto, esto detalladamente. Ok, so we're going to read. Remember, when we look at a picture, a lot of information comes to our mind. Un montón de información nos viene a la mente. To organize this information, we have to follow a certain order. Yes? Para organizar toda esa información que se nos viene, cuando vemos la picture que nos dan, we have to follow a certain order. Tenemos que seguir un orden que es el que les estuve mencionando antes. Yes? De toda esa información, ¿cómo la vamos a decir? ¿En qué orden? So, number one. Yes? We have the picture. You can look at the picture. Introducing the topic, yes, vamos a presentar de qué se trata la imagen. In this picture, I can see some animals. In the, mm -mm -mm. in this picture, I can see some animals. In the, where are they? Good jungle. Entonces empezamos diciendo lo que pueden ver. In this picture I can see some animals in the jungle. There is, vamos a usar I can see y there is para decir lo que hay. There is a boy and there mm, 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 six. Mm, mm, mm. There is a boy, only one. Y cuando tenemos muchos, ¿cómo decimos? There, good, there are six monkeys, excellent. Good. Now, number two, position of things, yes? Dijimos, we use prepositions of place para decir dónde están las cosas que vemos, yes? Ok, so, one of the monkeys is mm -mm, a chair. One of the monkeys is mm -mm, a chair. Esta es la chair. So, one of the monkeys is excellent, on a chair. The bear is mm -mm, mm, the boy and mm -mm. the bear is Mm -mm. The boy and mm -mm. so the bear is. ¿Cómo se decía en el medio? Del boy. Good between the boy and the monkey. Excellent. Now number three. Describing people, actions, adjectives, and clothes. For example, actions. Dijimos lo que estaban haciendo. The boy and the animals are dancing. Actions now, ¿se acuerdan? Are dancing. The boy and the animals are dancing. Eso es lo que están haciendo, están bailando. Now, vamos a description con adjectives. Yes, para decir cómo se ven. What do they look like? The monkeys are brown. We use colors. They mm -mm -mm, four legs and a mm -mm -mm, tail. They mm -mm, four legs. ¿Cómo decíamos que tienen four legs? 
Good. They have got four legs. ¿Y por qué usamos have? Excellent, porque tenemos they. They have got four legs and a mm -mm tail. And a... ¿Cómo es la tail? Very excellent. A long tail. They mm, climb, mm, jump. Yes. Estamos describiendo qué hacen también. Qué es lo que pueden hacer. So they... Good. They can jump. No, sorry. They can climb. ¿Y qué conector? Para decir que can. Good. They can climb and jump. The bear is wearing a mm -mm skirt. Podemos hablar de la ropa que llevan. The bear is wearing a... What color is it? Good. The bear is wearing a yellow skirt. Good. Very good. Important. Vamos a leer esto que es muy importante. Important. When you revise for the oral exam, yes, cuando estudiamos para el oral exam, practice talking about animals such as the ones we've been discussing in class. Orangutans, capuchin monkeys, parrots, elephants, etc. Cuando practiquemos en casa para el examen oral, Podemos agarrar todos los textos que tenemos en el libro y en los handouts sobre los animales que ya estuvimos viendo. Orangutans, capuchin monkeys, parrots, elephants, yes. And analyze. Analizamos. Where do they live? Where are they from? Where are they in the picture? ¿Dónde están en esa imagen? What do they look like? Description, dijimos, yes. What do they look like? Descripción, ¿cómo se ven? Colores, colors, they have got on the parts of the body. And what can or can't they do? Yes? Podemos decir lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. En esa parte de la descripción. Yes? Este handout, esta fotocopia, es super important. Súper importante para cuando tenemos exámenes orales de speaking. ¿Yes? Es muy importante que antes de cada examen la estudiemos para estudiar cómo armamos lo que decimos cuando vemos una imagen. Porque por ahí no se nos ocurre nada en el momento o nos vienen muchas cosas que vemos, pero esta información que vemos de lo que hay, de qué colores hay, de qué están haciendo, tiene que, tenemos que decirla en orden. ¿Sí? Y vamos a decirla en este orden. Así que hay que estudiar el orden de lo que vamos a hablar. Ok, very good, well done. Now we're going to go on with our class. Let's see, class 13. We're going to see another handout. Glossary, first term test. This is a very important handout. Glossary, first term term test. Yes? This is the handout. Let's see. So, a website about our world. A website about our world. Yes? Un sitio web sobre nuestro mundo. Number one, personal information. Complete the following interview with the correct questions. ¿Tienen todos el handout listo para trabajar? Good. Ok. So, personal information. Let's see. Very good. So, vamos a ver la respuesta. Es importante ahora, chicos, que este handout lo vayan haciendo en la fotocopia, si la tienen, si la pudieron imprimir. O si lo copiaron en la carpeta, lo vayan escribiendo, yo les voy a dar tiempo, ¿sí? No se preocupen si en este momento no pueden poner toda la pregunta en el chat. Porque por ahí hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, si ya lo hicieron rápido y quieren ponerlo en el chat, está buenísimo también. So, vamos a la primera. Vamos a ver la respuesta. My name's Samantha Barry. My name's Samantha Barry. So, 
The question is, this one is very easy, porque la respuesta es, my name is, so, good. What's your name? What's your name? My name is Samantha Bell. Yes? Vamos que hay que trabajar, vayan escribiendo. Recuerden también que este video lo pueden volver a ver después que termine la clase si no llegaron a hacer algo. Lo pueden volver a ver y lo van pausando. Now, vamos a la siguiente respuesta. The answer. B-A-R-R-Y ¿Qué está haciendo acá, Sam? B-A-R-R-Y Good spelling. So, le va a preguntar How do you spell what is Barry? El apellido, yes? Your surname. How do you spell your surname? Y le deletrea el, su apellido, yes? How do you spell your surname? Next one. Vamos a la siguiente. I'm from Ireland. I'm Irish. Está diciendo de dónde es. I'm from Ireland. So, ¿qué le va a preguntar? De dónde es. Very good. So, ¿cómo le pregunta? Si la respuesta es, I'm from Ireland, I'm Irish. Where are you from? Good. Acá tenemos los question marks. Ya están puestos. Where are you from? I'm from Ireland. Vamos a la siguiente. I'm 13 years old. I'm 13 years old. Me está diciendo cuántos años tiene. I'm 13 years old. So the question must be, si le pregunta la edad, this one is very easy. ¿Cómo preguntamos cuántos años tenés? Good. How old are you? Good. Next one. Look. The answer. It's 548 Oak Street, Dublin. It's 548 Oak Street, Dublin. ¿Qué le está diciendo acá? Su dirección. Very good. Very good. ¿Cómo preguntamos la dirección? Very good. What's your address? Good. Very good. Then. Ya está, está. What's your address? Y le responde la dirección. My favorite things are my CDs and my books. My favorite things are my CDs and my books. What do we have to ask? Great, about the favorite things. So, ¿cómo era esta? Ya lo saben. What? Are your, porque responde con my, favorite thing. Good. Excellent. Ah, hay, siguen más. Good. 
Good. Now, yes, I have got a sister. Yes, I have got a sister. La respuesta empieza con yes, y es sobre have got. Yes, I have got a sister. Tenemos que preguntar si tiene hermanos o hermanas. ¿Sí? Porque no sabemos. ¿Cómo preguntamos si tiene hermanos o hermanas? Primero, si preguntamos si tiene, empezamos con... Wait. Have you got... Very good. Porque estamos preguntando si tiene. Hermanos o hermanas. ¿Cómo se decía eso? Have you got... Any... Good. Brothers or sisters. ¿Tenés algún hermano o una hermana? Have you got any brothers or sisters? And the answer, yes. I have got a sister. Good. Okay. Now. Her name is Sarah. Her name is Sarah. ¿De quién estamos hablando? Se dice su nombre es Sarah. De la persona de la pregunta anterior. Entonces vamos a preguntar, si estamos hablando del name, ¿cuál es el nombre de ella? Ahora, vamos a hablar de Sarah. Entonces iría, ¿cuál es el nombre de ella? What's her name? Good, ojo, eh. Aparte, la respuesta empieza con her. So, what's her name? Her name is Sarah. Okay. We are talking about Sarah. Now, the answer is, she's six years old. She's six years old. So, vamos a preguntar, ¿qué edad tiene ella? Ahora, so, how old is she? Good. Very good. Next one. No, she can't speak Spanish. No, she can't speak Spanish. We are asking about an ability to speak Spanish. And the answer is, no, she can't speak Spanish. So, if we are asking about an ability, we ask, can you or she? Good, she, porque estamos preguntando sobre ella. Can she? And the ability is, speak Spanish. Can she speak Spanish? Good. Recuerden que las nacionalidades y los idiomas van con capital letter. Empiezan con mayúscula, aunque esté en la mitad de la oración, ¿sí? Por eso Spanish acaba con mayúscula y Irish, que tiene acá arriba, también está con mayúscula. Can she speak Spanish? No, she can't speak Spanish. Then, yes, she does. She loves animals. We've got a cat. La respuesta principal es yes, she does. Entonces vamos a hacer una pregunta con does. Y luego sigue she loves animals. ¿Qué le puede estar preguntando? Si dice que sí, que ama a los animales. Piénsenlo ustedes en casa. Si alguno quiere escribir en el chat. Good. Le está preguntando si a ella le gustan los animales. So, dijimos que era con does. She like animals. Good. Does she like animals? Yes, she does. She loves animals. We've got a cat. And then, mm, I think she's playing in the garden with Krabby, or rat, or cat, sorry. Mm, I think 
She's playing in the garden with Scrubby, our cat. So, is playing now. Actions now. ¿Qué le estamos preguntando? ¿Qué está haciendo? Very good. So, what is she doing? Excellent. Very good. You can copy this on your handout. Yes? What is she doing? Very good. Now, number two, personal pronouns and possessive adjectives. Personal pronouns and possessive adjectives. Yes? Los tenemos acá. Los personal pronouns or subject pronouns son lo mismo. Y los possessive adjectives para decir lo que poseen, lo que tienen. I, my, you, your, he, his, she, her, it, it, we, are, they, their. So, we're going to complete these sentences, these sentences with either subject pronouns or possessive adjectives. Let's see. Hey, hello. Name is Alex. Esto lo pueden ir poniendo en el chat. Son palabras cortas. So, hello. ¿Cómo se iría? ¿Qué va acá? Vamos a decir. Mi nombre. O sea, possessive adjective. Good. It's my name is Alex. Mm, I'm 11 years old. Very easy. The subject pronoun. I, very good. I am 11 years old. B. This is my sister. Mm, likes white animals. Mm, likes. Acaba un subject pronoun. Sería. Si estamos hablando de my sister. Good. She. She likes wild animals. Mm, favorite animal is the tiger. Ahora vamos a hablar de favorite animal. So vamos a hablar de su favorite animal. Yes, we're going to use a possessive adjective. For she, we use her. Good. Her favorite animal is the tiger. ¿Se entiende? C. Mm -mm -mm, our monkeys. Now, if you have a group plural, plural noun, we use for plural, yes, they are monkeys. And tails are very long. Ahora vamos a hablar de sus colas. So the possessive adjective is excellent. Their tails are very long. Now, mm -mm, can climb. It's another subject pronoun, so they can climb, yes? They, the monkeys. Now, D, a parrot, only one, singular, an animal. Big is strong. Estamos hablando de que, del pico. Eso no usamos un sujeto, necesitamos un possessive adjective. ¿Por qué vamos a hablar de su pico? Que es fuerte, strong. So, It's big. Su pico. Yes, look, it, el possessive adjective is it. It's big, it's strong. And the wings are beautiful. Ahora vamos a hablar de sus alas. Si el parrot decimos que es un animal y es it, sus alas va a ser el possessive adjective. And its, sorry, its wings are beautiful. Its wings are beautiful. Yes, well done. Very good. Vamos a pasar now to number three, to the following page. Yes? We're going to start with abil abilities. Okay, very good. Abilities. Complete this te text. Giraffes can mm -mm -mm and mm -mm -mm. We have to complete with abilities. For example, giraffes can run and 
y pueden poner otras dos abilities. But they can't. ¿Qué es lo que no pueden hacer? They can't swim or fly, for example. Now we're going to ask about ability. Yes, they can. Para preguntar por abilities, we use can giraffes. Y si yes, they can, vamos a poner can giraffes walk. Yes, they can. Now, mm -mm, giraffes, and the answer is no, they can't. So, we have to ask about an ability, but one they can't. Can giraffes sing? No, they can't. Acá van a escribir las abilities que tienen las giraffes. Now, body parts. Complete these texts. Giraffes have got, mm -mm, but they haven't got. Mm -mm. Antes, cuando cambiamos, they have got, I haven't got, usamos el but. Tienen algunas cosas, pero no tienen otras. Estamos hablando de partes del cuerpo. So, giraffes have got legs, but they haven't got algo que no tienen. Wings, for example. Body parts, seguimos. A bat, a bat, un murciélago, has got wings, sí tiene, but it hasn't got algo que no tenga arms, for example. Miren que acá usamos plural, giraffes, y por eso usamos have got. Acá estamos hablando de a bat in singular, so we use has got. Mm -mm, giraffes for legs. Yes, they. Mm -mm -mm. It's plural. So, usamos have or has. Good. Have giraffes got four legs? Yes, they have. Good. Now, a bad singular. Usamos have or has. Good. Has a bad. Got a long neck? No, it hasn't. Good. Yes? No, it hasn't. And here you're going to write body parts. Acá pueden hacer una lista de distintas body parts. En casa van a hacer estas listas. Five adjectives. Complete the following sentences. Giraffes, mm -mm, brown and yellow. They, mm -mm, dangerous. Plural. Vamos, estamos diciendo cómo son. Si decimos cómo son, decimos giraffes are brown and yellow. They are dangerous. No son peligrosas. So, they aren't dangerous. A bad and ugly. Singular now. Para plural usamos are. For singular we use is. Good. A bat is ugly. It's mm, a big animal. No es un big animal. So, it isn't a big animal. Good. Adjectives. Vamos a escribir una lista de adjectives for next class. Yes? Todos los adjetivos que vimos. Dangerous, ugly, uh, big, small. Yes? Um, dangerous, uh, beautiful, good, clever. No. Combining information, you are going to write a short text about giraffes. You are going to write a short text about giraffes. Yes, van a escribir un texto corto sobre las jirafas. Um, ¿Qué ponemos en el texto corto? Lo mismo que estuvimos viendo en todos los handouts, yes? De dónde son, cómo se ven, qué tienen, qué pueden hacer y qué no tienen, the body parts, yes? Y así vamos a escribir en casa un texto combining the information about giraffes. ¿Ok? Esto lo terminan en casa. Good. Ok, now I'm going to explain your online practice homework. Yes? Here you have online practice. Online listening practice. Yes? It's a listening practice. You have to listen. Hay que escuchar. Miren, se los voy a mostrar. 
Dice, part one, listen to Kelly. Van a escuchar, pero clic acá, play, van a escuchar a Kelly. B, listen to Kelly again. Complete the sentences, choose the correct option or write the missing word. Van a escuchar el audio de nuevo, ¿sí? And you're going to, si no tiene este menú desplegable, van a escribir la palabra que corresponde para completar las oraciones. Son súper fáciles. Y si tienen esto, tienen que elegir la opción correcta. Yes, part two. Listen to Mia. Vamos a escuchar otro audio, lo tienen acá. D, listen to Mia again. Van a escuchar el audio de nuevo, dos veces cada audio. And van a hacer lo mismo. Complete the sentences, choose the correct option or write the missing words. Van a escribir las palabras que no están o elegir la opción correcta. Y cuando terminan, hacen clic acá. ¿Sí? Mire, Hello, cuando my name. pasan un audio y terminan, aparece esto. Tienen que hacer clic acá, se cierra y vuelven a hacer clic para poder volver a escucharlo, ¿sí? Ok, guys, this is all for today. See you next class. And uh, you have your teachers online, yes? Cualquier cosa tienen a sus teachers para el chat. Bye, bye.